Zonja Zotri, Mirë Mërëma, jemi live, kësën të kam të fëtuar ishë presidentin Bujar Nishani. Zotri Nishani, falim derit. Mirë Mërëma, Mirë Sërgje, falim derit ju për ftesën. Falim derit sërgje që i gjithë mëni gashëm për qëtë të kësyri, po e filloj me një kërkes të tojnë që i keni bërë publikisht presidentit Meta për të deklasifikuar në bledhen e shqirë sigurisë kontarë kërë keni drejtuar ju të Zotri Meta ka qenë kryetarë parlamenti. Filimisht, letë ndjekim, reagimin, ka pasu një përgjigjës sot për këtë kërkes, për mirë veçanda për kërkesin zyrtarë që deputet të opozitës, duke përfshirë dhe deputet të lësëis i kanë bërë presidentit Meta për të deklasifikuar këtë mbedje. Ndjekim vendimin e presidentit Meta dhe rikëte misë rishtë në slu Presidenti Republikës Ilir Meta ka rëzuar kërkesën e 7 deputetve të opozitës, të cilët kërkuan zbardhjen e mbledhjes së fundit të këshilit të sigurisë komptare për luftën dhe i drogës me qëllim që të balafaqohen me rezultatet e dhëna. Në përgjigje të kësaj kërkese, kreu i shtetit shprejet se nuk e ka aprovuar për disa rësye, njëra për i të cilave lidhet me ligjin për informacionin e klasifikuar si sekret shtetëror. Po ashtu presidenca argumenton se kërkesa për zbardhjen e mbledhjes së ku diskutua për kanabisin, nuk mund të bëhen publike informacionet e kërkuara, kjo për të respektuar garancin e besimit të antarve të këshilit të sigurisë komptare. Por, gjithësësi, kreu i shtetit ka deklaruar se nëse ka indicje, apo prova që të cenojnë sigurin komptare, Prokuroria e përgjithshme mund të kërkoj informacionet nga mbledhja e këshilit të sigurisë komptare. Pak dit më par, 7 deputet të opozitës, 2 për të cilve nga radhët e lëseis, ju drejtuan me letër presidentit Meta, ku kërkuan zbardhjen e mbledhjes. Kërkesa e tyre erdi pak dit pasi edhe ish presidenti Nishani u kërkoj gazetarve që të kërkojnë informacion nga jo mbledhje. Jemi i këtyrë se ishte në studiu, kjo pra ishte përgjigja e presidentit Meta, zëti president. Korekte, apo është argument për të mos publikuar fjallimin, fjallin e ti në mbledhje në këshilin të sikuris komptare? Sepse në fakt, momentin që ju e këni bërë këtë kërkes publike, besoj se e nifë një ligjin dhe regulorën e presidentës. Nuk ishte një kërkese i mjendaj prezidentit të rëgullimit. Kërkese publikës, kjo është kërkese zyrtare nga deputet opozitës. Pa tjetë, edhe unë mendoj që opinionin publik dhe zëdhen si opinionin publik apo le themi ndërmjeci për opinionin publik me aktet me vëpërindarin institucioneve më mirë se sa gazetarë nuk mund të abejas kush tjetër. Ndaj dhe në kontaktin që pata me median dhe më kërkua një prononcim për situatën që pokalon të dhe përkallon në vëndi, thash që do të ishte ndimëse një kohësisht që pjesë të caktuarat të mbledhet se këshirë të sigurisë kontare, ku prezentohe në mënyrë të drejt për drejt shkalla dhe nivelli i përgjithsis, i përgjithshmëris, i seriositetit, i maris për si për të dëtyrës nga se cilë për jantarve, ishte që të deklasifikoshin pjesë të tyre. Por, a i që vendosë pa tjetër është presidentë në rumblikës dhe përgjigja sot me presidentë në rumblikës është një përgjigja që i takon presidentit rumblikës. Unë personalisht gjithmon kam kërkuar edhe kur isha në zyrë në presidentë në rumblikës dhe do vazhdojnë fakt gjithmon të këmgull që të injektojmë dhe të kultivojmë një kultur institucionale të respektit nda institucionet, veçanërisht nda institucionet më të lartë qëtitit që është presidentë në rumblikës. Kështu që vendimi është i presidentë në rublikës, unë mendoj që gjithë se cili dhe gjithë kushi duhet të respektoj sot vendimi që ka marë presidenti në rublikës. A e lejon ligjë presidentë në rublikës të deklasifikoj në bledhe tila, zëvi Nishani? Unë nuk do të bëj gjukatsin e presidentit në rublikës, sepse presidentit në rublikës nuk gjukohet përveç se rasteve kur kryen një shkeljet rëndë dhe aktra thije ndaj vëndit, shkeljet rëndë të kushtetutës. Pra, presidenti Republikës është kreju shtetit shqiptar. Unë këtë këshqicim kam pasur gjatë 5 viteve në zyrërën e shtetit. Këtë këshqicim kam shprejur dhe kam përcjel të qytetarët, të kopinën e publikë, që presidenti Republikës nuk mund gjykohet në mënyrë a priori për vendimet e ti kushtetuse, për taglën e ti kushtetuse. Ajo që unë kam besuar dhe vazhdoj të besoj, është gjithmon fakti që përshka këtë interesit të math dhe shumë specifik publik që ka qështja e krimit organizuar e përfshires të institucionet dhe segmenteve të shtetit në krimin organizuar, në trafiku, në dikimi që ka pasur krimi organizuar e trafiku i kanabisit, në formësimin e pushtetit në Shqipëri, do të dhe mund ishte me interes publik që pjesë të saktuar të kësaj mbredhe të futëshin në procesin e deklasifikimin. Por gjithësësi, vendimi sotëm është i presidentit të rublikës, Ajo që në mund të themë është që një dit ato do të deklasifikohen, sëpse nuk ka të sekretet përjeqme, do të vi një dit dhe unë besoj që gjithë se cili 
do të mari në historinë e shtetit shqiptar atë që takon dhe do të dali ashtu si që ka qenë dhe ashtu si që e ka përmbushur dhe tyrën e ti. Do të një shalë ju për një që kërkesës e gazetarë për transparentës në lidhe me deklasifikimin e kësa e mbede, por keni pak muaj që keni lënë presidencën. Pëse nuk e deklasifikuat dhe vetë kërë ishtë dhe të atë duke qenë se me ndonjë se ishtë bëjmë transparentës? Sepse ende nuk ishte një ndërgjësim të tjilë si që ka sot të opinionit publik. Unë po flasë jo për angazhim apo deklasifikim apo dhënje të materialeve në interes të jetimit kriminal. Me sa pash të kë përgjigja e presidentit të Republikës dhe nuk ka se si ndodhë ndryshe, nëse prokuria do të interesohet për të marrë dhe për të parë jetimin edhe në kuadrin një vetëm të aspektit kriminal si trafik por edhe si shpërdorim dhe tyre, kjo është një qështit tjetër dhe i takon prokurisë, dhe prokurirë nuk mund të ndalit që qëkoj dhe të amari mi bazën e regullave të deklasifikimit. Pra, për dersa ka regullat deklasifikimi për interesin e jetimit kriminal, mund të gjindin dhe mund të kryon edhe regullat për të deklasifikuar pjesë që nuk e dëmtojnë jetimi, nuk e dëmtojnë sekretin, nuk e dëmtojnë partneritetin me ndërmjet institucioneve, nuk e cënojnë konfidencialitetin e pjesë marjes dhe këshumë ratë, por gjithë shka duhet bërë me bazën e ligjit, gjithë shka duhet bërë me bazën e kushtetutës, frymës dhe gërmës së ligjit. Nuk e kam të klasifikuar, sepse nuk ka qënë në rendin e ditës kjo interesim i opinionit publik. Kemi pasur vazhdimisht një grupim shëqëror, një fasht shëqëris që ishte e shqetsuar për trafikon dhe për krimin e organizuar. Kemi pasur një fasht shëqëris që e mundoj të denoncon të lidhje në krimit me politikën, por në tërësin e vetë, qëqëria ende nuk ishte a që sensibilizuar sa që është sot mas shpërthimit të fakteve dhe provave që erdhen nga jetimi antimafis italiane. Sot është kryuar një situat tjetër, është kryuar një situat që sensibiliteti dhe ndjeshmëria dhe interesi i opinionit publik, sepse unë mendoj që qështja e vërmitaris dhe luftës kundër krimit organizuar nuk është më qështje vetëm e jetimit kriminal, por është një qështje edhe e diskursit publik sepse trafiko dhe krimi organizuar tashme nuk ka vetëm aktivitet në kampin e kriminalistikës, vërëndarisë kriminale. Vërëndaria e krimi të organizuar sot ka hyrë në politik, sot ka hyrë në institucione, ka hyrë në shtet, ka hyrë në ekonomi, ka hyrë në shumë aktor të rëndësishëm, ka hyrë të kjeta private e individit dhe e familjive qytetarë shqiptarë. Pra ndaj është diapazoni i diskutimit dhe interesit dhe i gjukimit është mëj madhë dhe mëj thellë se sa a i vetë se kriminal. Zotë një shani në Moska bo, mosë, unë të pak në shupoj kuptoj, ju po thoni se kjo mbledhje, pra diskutimit të këtë mbledhje, mund të ishërbejnë jetimit aktual bi ish ministrë në brendshën, pra po shpejni se progoria aty mund të gjejmë materiale që ishërbejnë jetimit bi ish ministrë në Semir Tahiri? Unë besoj se po, por kjo i takon prokurorisë. Natyrisht që është prokuroria ajo që investigon që kërkon materiale, janë ata profesionistët, janë dhe ata përgjesit. Por pa dushim që unë besoj që, sëpse, klasifikimi i vepërës penale ka disa element, dhe mendoj që brënda këtyre elementve të vepërës penale, mendoj që edhe ajo mbledhja, apo qëndrimet, apo përgjësia, apo mënyra e sjeljes, apo ekzekutimit të pushtetit dhe detyrave përgjësive nga gjithë se cili, mund të shërbejnë prokurisë, po unë besoj se mund të shërbejnë prokurisë. Këtë të thotë se ju e besonin se ishë Ministri Brenshëm është një përfshirë në trafikun e drogës? Janë provat shumë kokëforta dhe evidente që kanë ardhu sot nga antimafja italiane, por edhe për para se të vinin, këto prova nga antimafja italiane. Nëse do të deklasifikohen një ditë, do në besoj se do të deklasifikohen qëndrime që kam bajtë unë si presidenti rublikës në atë mbedhje, besoj se jepet përgjigje shumë e mirë dhe drejtë për drejtë dhe pyjtë jësu e sotë. Zotën Shani, në faktë, duke qenë president, ju keni ngritur një padin dhe i se mirë të hirë, një qeshë të cilin e poshoj progoria e përgjithshme. Jo, nuk ka qenë pa di e ime drejt për drejt, ka qenë e këshidit lartë drejtsis, pa dushim që adresuar nga unë si kuretarë e këshidit lartë drejtsis, ka qenë në njërë unë anime, nga gjithë antarët të pranishëm në mbledhje që t'i drejtojmë prokuris për të marrë në njëhetim Ministrë Brënqëm të Sajkoj, për shkak të presionit të matë që ju bëjnë gjyqtari, sepse a i kishtë të hapur jetime në rastet për përgjimet e paliqme. Besoj që edhe kjo akt dhe kjo zullumi matë 
i radhës, besoj se tashmë, përmështi se nuk ka një përfundim të jetimit kriminal dhe përmëtej ati i gjysor, por është e provuar që është futur një pajisje në njërët palishme, është përdor në njërët palishme dhe është larguar në njërët palishme nga teritori shqiptar. Ka që është provuar, pastaj se për qëfar është përdor, interes të kujtë është përdor, sa ka dëmtuar, sa ka shkelur ligjin dhe cilat janë nenet që e implikojnë në mënyrë kriminale këdo që ka përgjësi në mbi atak, ta jo është që është e përsa i jetimit penale. Por prokuria në atë po e pushoj me sa di unë, sepse gjyshtari për fatë keqë u dërzua presionit edhe shantajit. Presidentin e Shani ka qenë edhe kryptari forës të armatosur, presidentin e Republikës. Akuzat ta shmëndaj se mirë ta jetin edhe zyrtare. Gjithashtu ka akuza edhe për Ministrinë Mbrojtis, të cilë një e njifni mjaftë mirë si strukturë. Bëhet fjallë për qeshin e radarve të pakten të të muaj nga dokumentet rezultant se duke në furnizuar me karburant, të fikura mund tjenë shumë më shumë. A me ndonë nësë gjatë 4 viteve të drejtimit të Ministrisë të Brenshme, nga sa mirë të ahejë dhe Ministrisë të Mbrojtis nga Mimi Kodheli, si kërë e komtarë është të cënuar, zëtë një shani. Kur kam bledur që idhën e sigurisë komtare në rëntorë të vitit 2016, e kam bledur pikërishë se gjykova si presidentë të rublikës që siguria komtare është rezikuar dhe nëse nuk reagohet në dryshe nga sa që ishë reaguar apo si ishë reaguar dhe në atë moment nga qeveria, nga policia edhe nga njësër institucionës të tjera, kjo risk dhe kjo të cënimi sigurisë komtare do të bëjë më evident dhe do të kryoheshin hapsira shumë më të mdhaja të erta dhe të rezikut që i kanojë se sigurisë komtare. Kështu që këshidhe sigurisë komtare është përjot pikërish përshka këtë shqecimi që kam pas nga rezikimi që i minde sigurisë komtare dhe vëndit. Ndaj është nërtuar edhe këshidhe, ndaj dhe funksionon edhe këshidhe i sigurisë komtare, ndaj dhe e mbloda këshidhe sigurisë komtare. Përsa i takon elementeve edhe detajve, unë do të respektoj dhe temi kulturë dhe institucionale, pres me shumë interes jetimet nga prokuroria e shtetit, jetimet të cilat nuk kam pëse fokusohen dhe ngelen vetëm të Ministria e Brëndshme apo të Policia e shtetit, por në gjukimin tim dhe në vlerësimin tim, si qydetar, si politikan dhe si njëri që ka eksperiencë të gjatë në administrimin dhe dërtimin e institucionove të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurin komtare, me ndoj që ka një dias bazon dhe përgjësi shumë të gjërë të disa institucioneve, shumë të lartat shtetit shqiptar, bë cilat prokuroria e shtetit duhet të hetoj dhe ndoshtë të duhet një kohë gjatë për të hetuar dhe për të shkuar dhe në fund një qështje konkrete, por një qështje e cila është e lidhur me një bazë shumë të gjërë vëmëtarije të shëqërisë dhe të shtetit shqiptar. Kjo përgjësi përfshin edhe Ministrinë e Mbrojtës? Unë mendoj që jetimi duhet kaloj të gjdo institucion që ka pas përgjësi për të luftuar krimin organizuar dhe për të mos lejuar as një loj aksesi dhe lehtësimi ndaj vëmëtarisë kriminale. Edhe të këtë Ministri? Unë po them nga Presidenti deri të këmë i fundit. Unë nuk presit të deklasifikonin, pra tonisht për ka ndodhën atë mbledi, por ajo që fronë duat ju pysë, zëti Presidenti, është, a ka pasur ragi pas kësa e mbledi? Pra, ju këtë një që një shqetsuar për sigurin komtarve. Pas kësa e mbledi, ka pasur ragi? Në informacionin të uaj, e pyja është më troqë. Janë dhe zura darët apo jo? Në informacionin tim, në konstatimin tim, në reagimin tim, dhe unë besoj që kjo është lehtësisht e verifikushme, reagimet kanë qenë të njëjta standarte, si që kanë qenë edhe para mbledis këshidit sigurisë skontare, kur presidenti Anat e Mohej, që gjdoj që e bëndë në interesin politik, të një partije të saktuar politiket, partijës demokratike, e bëndë me qëllim se donë të të prishti imajin e qeveris, dhe retorika të tila të cilat për fatin e keqë, tashme në gjukimin tim, rezultojnë jo si retorika për të ikur për gjësis, por retorika për të fashitur dhe për të vënë një mur të fort për balë jetimit, për balë institucioneve të shtetit shqiptar, nga vëvdaria kriminale që bëhe sheshit. Pra nuk ka pasur reagime pas kësa e mledi? Ka vazhduar një loj? Po sepse nuk ka pasur as një loj reagim, për dheri sa sot neve kemi të pakten nga jetimet që ka kryrë antimafi italiane, kemi të konstatuar dhe të verifikuar 
publikisht që vërtaria kriminale e grupeve kriminale në rastin konkret e grupit Habilaj, por jo vetëm e tyre, sepse ka grupe eksponente më të gjëra, më të thella dhe më të sofistikura se sa kjo grupë kriminal, kanë vazhduar në qefin e tyre, në hesapin e tyre, trafikun dhe vërtarin kriminale. Pra, për derë sa nuk janë konditur, do të të që nuk ka pasur asë një rakim. Për herë të parë, parlamenti, Pak me sa mbaj me ndun, në mos gabom ka qenë dhe një rase në 93, por për akuza shumë o banale, por për herë të parë, Parlamentet Shqiptarë ka refuzuar kërkesën për arrestimin e një diputetit sa ish minister të prokurisë për gjithshme, gjithmonë me dosi, kjo është e sigur që është për e parë, me dosi nga partneret në dërgëmtarë, për të fjallë për asë një se mirë të hjerit. Së ju gjikoni vendimin e mashranësë, dhe më qartë, vendimin e edi ramës për të mos Jo, është një qëndrim politik, majoranca e ka marë për si për këtë qëndrim politik, kjo është një qëndrim që nuk gjykohet do të ligjërisht, kjo është një qëndrim që me që është qëndrim politik, do të gjykohet politikisht. Dhe ata që do të gjykohet politikisht, janë qytetarë shqiptarë. Zotin Nishani, ju nuk keni më president, por edhe shefi shërbimin të këshma e që ishte. Barisa që i ka dhe një dërheqet të papritur, vishajazim do të mbrojë në qofë se kërkojë të shrakojë me Kryeministri Edi Ramën, pra nuk do të lejojë të lërgojë. Si keni gjykuar dërheqin e visha ajazit? Për mua ka qene pa pritur të themë drejtën, më ka ardhur kejtë sipse më ndoj që institucioni i shërbimit sekret është institucioni cili gjatë pakten gjatë viteve që unë kam qenë në kryet të shtetit dhe kam pasur në mundësin që ta ndjek për ajsa është e mundur ligjërisht për ta ndjekur presiden rubikës vërëntari në shërbimin informativ ka qenë një vërëntari dinjitose, një vërëntari në kuptimin operativ të fjales, me rezultate shumë të rëndësishme, ka garantuar në jo në pak raste evitimin e kërcenimit serios ndaj siguris vëndit, siguris qytetarëve, siguris institucioneve. Dhe me ndoja që edhe për këtë shkak, të kësa eksperience që kishte pasur shërbimi edhe për shkak të dy fenomeneve gogja problematike së pari terorizmin dhe Shqipria është një aktor shumë i rëndësishëm dhe themi kyqë në rajon në luftën kundë të terorizmi shërbimi unë inteligent është një partner i rëndësishëm në luftën kundë të terorizmit dhe së dyti për shkak të intensifikimit maksimal të inventarisë e krimit organizuar dhe të strukturimit të mafjes tashmë në Shqipëri Mendoja që shërbimi inteligent duhet që të kishtë të stabilitetin e drejtimit e të dërshqipit, por në fund fundit unë nuk kam dëgjuar dhe nuk ka pasur një arsye të pakten publike nga kryetari i dorhequr, Zodi Ajazi. Unë personalisht rruaj vlerësimet e mija personale maksimale ndaj punës Zodi Ajazi, ndaj punës shërbimit gjatë atyre viteve që bashku në më mësë bashku, gjakë të të cisë ku rajos, pamërësisht sulmeve politike të herë prasëshme që i bëshën dhe shantajimit politikë që i bëja të institucion, naturisht edhe kryetarit të institucionit në ratë të parë. Por në fundit, dorëheqja është një akt personal që... Pra, ju po thonin se Visho Ajazi ka qeni shantajuar gjatë qëvërisës kryeministit e rama. Po ka pasur disa akte publike për flasë gjithmon të sulmit politikë kërësi që vinin nga parlamentin, nga komisioni i sigurit së komptare nga majoranca, dhe majoranca është e orientuar politikisht, është e koordinuar politikisht, për të larguar në shërbimin, duke përhapur në media, në publik, të pavërteta, apo si që që vëni sot, jo fake informacione, jo fake news, ose fake informacione, natërish kjo bëjë gjithmonë në interes të presionit dhe të shantajimit që të largoj me dorejqe kryetari i shërbimit në formativ, Unë e kam vërësuar që ndërresën e ti, kam parë në disa raste vlerësimet të shumë të mdhaja për shërbimin edhe për vetë Zodin Ajazi nga partneret më kryesor të Shqipërisë dhe Shqiptarve veçanërisht në qështet e sigurisë komtare. Kështu që për mua ishte e papritur sepse unë mendoja, unë mendoja vërtet që shërbimi i kishte nevoj që të vazhdojnë të në një drejtim të konsoliduar edhe me eksperiencë që i kështë mbetë Zotia Jazim. Gjithësësi, asë kush nuk është i pasë dëvëndësushëm, po una institucionet duhet të vazhdoj, por është rëndësishme që të vazhdoj në mënyrë realisht pavarë. A është ankuar apo rëfyrë të presidentin Nishani, Visho Jazim, gjatë mandatit të ti, 
se është kërcënuar, po shëndajuar që o dhe privatisht në Kryeministri Rama, apo se këmën e tjera? Jo, nuk kam pasur asë një ankes të kësaj në natyre dhe të enore. Pa tjetër që unë e kam kërkuar në takime, her pasere, sa her që shikoja që nga politika adresoshin akuza dhe sulme politike për t'i garantuar ati qëtësi në pun, për t'i garantuar ati mbështetjen institucionale, e kam konstatuar që a i nuk ndihi komot kur kishte sulme dhe presionet e tila politike, por më ka ardhur mirë kur i ka të i kaluar, kur i ka të i kaluar ato. Por që të kem pasur ankesa personale në lidhje me kryeministin apo me personat tjerë në vënd, jo nuk ka pasur asë njerë. Qa ka qenë informacionet, po flasë mënyrët për gjithshme, ka pasur shqetsim nga kreve shërbimit informativ lidur me trafikun e drogës në Shqipëri, gjatë presidentës të uaj? Ka pasur shqetsim të math. Ka pasur shqetsim të math me fenomenin, ka pasur shqetsim të math në lidhje me mos për gjigje dhe mos angazhimin e disa institucioneve lizba tuse, ka pasur shqetsime për fëshirin e policisë shtetit, oficerve të lartë policisë shtetit në vëmëtarin kriminale të grupeve të krimit organizuar, ka pasur pa tjetër të rjedhës informacionit që shkon të drejtë grupeve kriminale. A ka pasur në tavolinjën të uaj si president, një dosin nga shërbim informativ lidur ma të se që fakon notë me drogën Shqipëri? Natyri që ka pasur informacion të presidenti Rubikës për ajsa shërbimi e ka gjykuar që do të informoj presidentin e Rubikës për kultivimin e kanabisit, për zonat ku kiltuve e kanabisit, për dinamikën e madhe, për përfshire në njërzve në këtë vëntari. A ka që i mjaftu është në gjykimin të uaj, ajo do si këni pasur në tavolinë që prokuria jetimi shqiptarë, fillon të jetimit nda institucionet për kasët të cilat kishin bashkëpunuar për të lëruar këtë kultivim të kanabisit. Shiko, prokuria... Ka një gjësë sëtë. Ne po flasim dhe ka një kërkes për arrestimin e si me të hetë, nga prokuria refuzuar nga mashoranca politike, nga mashoranca e majtë. Por e gjithë dosja është nga partnerët dhe në mënyrë veçanë nga guardat i finanse. Nuk ka dosje të prokurisë qëptare ndaj rasit të hiri. Informacionit që ka qenë tavolinë tuaj nga shërbimi informativ, sigurisht që është dhe do t'jëdhe në tavolinë e prokurorit përgjishëm, në tavolinë e krej ministrit. A ka qenë një mjaftushëm që prokuria qëptare të fillon të jetimin ndaj ishë ministrit të hiri? Unë nuk e di se qëfar informacionet shërbimi ka dërguar të këprokuria, sepse të këprokuria shërbimi mund të dërguar informacionet dhe më specifike nga to që dërgonin Naturisht, për mua ka pasur shqecim shumë ma dhe presidenti Republikës njësur nga informacionet që vinin nga shërbimi, për derë sa të këtë presidenti vinin informacionet që trafiku i drogës është shritur me disa fish, për derë sa vinin informacionet që në trafiku në drogës janë përfshirë segmentet policisë shtetit, për derë sa vinin që kontrolojnë pikat e kalimit kufitar nga grupet e trafikut. Pra të gjitha këto të regonin që dinamika ishte një kërcenim real për qështet e sigurisë kontare dhe dhe tyra më e pare presidentin Republikës ishte të thriste me njërë këshidin sigurisë kontare të të gjonë të aktorët dhe të orientoshin shqecimet që të ndërhyjët e të cecilit vepronë të pasaj mbi bazën e raportit rezik për gjithësi. Zotë i president, propozimin e kërëmnisit Rama për e mënjë rritë të shefit të shërbevit informativ, presidentin meta akoma nuk e ka dekretuar. Që farë dhe bënd të presidentin Ishani në vendin e presidentit Meta? Atë nuk mund të them, sepse është një qështi hipotetike që në fakt nuk shkon... Ju e keni të kretuar si zëvenës të... Pikërish këtë deshat thënë. Pra, kur ka ardhë propozimi për në ndërritor, naturisht nuk ka ardhë propozimi për ndërritor, dhe kjo ndryshon, ka dalimi me disë të qëllit në ndërritor dhe ndërritor. Ku ndryshon? Po ndryshon, sepse ndërritor është titular është ndërritori. Pra, gjithmonë ndërritori është në varci të ndërritori. Por një përshënë, për një vendi që është zëvenë z që edhe një punojnë si thjesht mund tjetë i zodi për të bërë dretor, nuk është mas krahasimore kjo, duhet për tërsa është në dretor, duhet tjetë për dretor. Pra edhe ju do prisën të dojgjikonit? Nuk mund të them asë gjë, sepse unë nuk mund të flasë nga pozita hipotetike për një vendim ka që të matë të rëndësishëm sa që është aji presidentë në Republikës. A kemë pasë në bashkëpunimë, për raport e punë me zëvendë dretorin e kërë? Dhe do të flasë për vendimet e presidentë në Republikës, unë do të bëjë një gabim që s'ja kam lërurarë vetë dhe nuk në vendimet që merë, sepse është kreju i shtetit. Prezident Rubikës gjukohet vetëm kur kryen akte të rëndat rrathije kontare dhe shkele të rëndat kushtetutës. Pik, pasaj për gjitha të tjerat, Prezident Rubikës duhet respektuar. Zëtë i Prezident, 
tashmë jeni lirë, nuk jeni kryetar shteti, mund të merë një edhe me aktivitet politik. Unë ju kam bitur disa herë dhe kam pasur në studie. Gjithësësi, para pak ditesh në Moskë bëhëm parë, në Moskë bëhëm parë, dy ditesh apo tre ditesh, keni vizituar selin e partis më të matë, apo zhëtës partis në demokratikë. E thonë më shkur, partis nga ju e keni fillura karirën. Keni takuar zëtë imbashë. Ju ftoj zëtë imbashën takima, për kërkuat ju takojnë të kujtaj në opozitës? Po, ka kënë një ftes e kryetarit të partijës demokratikë, zëtë imbashë, për një kafe, me cilën kemi konsumuar një biset shumë të rëndësishme për situatën kryesisht krimit të organizuar në Shqipëri. Unë kam qenë presidentë Republikës dhe mendoj që kryetarit të opozitës i duhet që të ketë sa më shumë konsultime, sa më shumë biseda me aktorët të ndryshëm për të që në sa më mirë informuar për mënyrën se si duhet të reagoj dhe si duhet veproj alternativa e pushtetit që është opozita dhe në këtë kontekst pa tjetë që kam pasur knajsi edhe nga dishmëri që të bisedoj të qfaq dhe të transmitoj pikpamet e mija në rrath parë me raportin që ka vëmëtaria e krimit organizuar dhe strukturimi i mafjas që pëndodhë në Shqipëri kohët e fundit. Dhe pa dushim, kam dhenë dhe sugjerimet e mija për qëndrimet politike, jo në kontekstin thjeshtë të një partije politike apo të opozitës shqiptare, por të një aktori shumë fuqishëm alternant, si që është opozita shqiptare, e cila ka dhe ajo përgjësin për të dalë zotë le themi problematikave, interesit publik, interesit qytetarëve shqiptare. Pra ka qërë një bisedë tërsisht e fokusuar të situata e krimit organizuar dhe ka më fruar gjithë mendimin tim, eksperiencën tim e gjukimin tim në këtë situatë. Pra e thënë më shkurt, këni një fërë më bështetën të uaj? Nuk ishte qështja e kërkresës për më bështetës, se më bështetëja është për një qështje ku ti përfshiesh drejt për drejt, angazhohesh drejt për drejt. Nuk keni plan të angazhohesh drejt për drejt në jetën politike, zëtë Nishani? Unë nuk shkëputëm dhe nuk dalë nga politika, kam së thënë dhe her tjera, politika është investimi, po doni dhe pasioni, por natyrisht që aktualisht jam në angazhime tjera, jam duke kryrë disa studime personale dhe private për qëndrën për qeverisit të mirë dhe antikorupcion, është një pashponim i imi me këtë qëndë, që do të besoj do të vazhdoj gjatë. Jam në kontakte dhe duke marë pjesë edhe në konferenca ndërkontare, pra aktualisht kjo është dinamika që kam, por përfshire drejt për drejt në aksionin politik, ajo pasaj mbetet për të parë dhe gjithmon do tjetë në raport me situatën politike të vëndit, me nevojat e interesit publik të vëndit edhe me nevojat, le themi, që do të ketë skena politike shqiptare. Shumë media, kërësisht ma e të gjithësësi, ka në lëduar që pas humjes së thellë të partijës demokratike, ku lidershqip e zëtë basha ishte në pëpytjet madhe, i cilin faktë edhe pas rikonfirmit së këta partije, nuk është se nuk është se nuk ka pikpyrje, ka në lëduar se Bujani Shani mund të ishte një krytaj deni partijës demokratike. A ke i menduar në një herë të zëvencone zëtë imbasha e para dhe dyta, a kishtë ndo një shenjë gjilozia për frike nga zëtë imbasha se në mos ju mund të kërkone të ishtë të benen e ti? E para një herë, as një herë nuk ka menduar, unë kam pasur në themi rritjen time politike të kpartia demokratike, kam pasur një karier në njëgjitje shumë bazale, në themi kam njëgjitu shkallet e karierës politike hap pas hapi, nga në themi antar i komisionit të qëndrës votimit në vitin 1998 gjatë votimit për kushtetutën në atë kohë në emër të partijës demokratike, dheri president i Republikës. E gam thënë disa herë dhe po e përsërisë përsëri, që jam shumë mirë njohës asaj force politike, për besimin, për mbështetjen, jam munduar që pa tjetër në ratë parë, unë të tregojnë pozicionet e mija që partija demokratike ofronë qytetarëve shqiptarë, i ofronë shtetit shqiptarë potenciale njërzore që duan të shërbejnë brënda të gjitha standarteve normale dhe të kërkuara nga qytetarë shqiptarë, por dhe nga nga tjetër e kam mbrojtur dhe e kam mbrojtur forte dhe dignitetin dhe integritetin tim personal, 
krahas sa thaj të, të bashkëpuntorve dhe duke lënë një, një eksperiencë që unë mendoj që është një eksperiencë pozitive që vjen gjithmonë duke përmisuar nga kushtdoj që vjen më pas. Kështu që nuk kam pasur as një mendim, nuk kam as një mendim, as një gjukim që të sfidoj Zotin Basha, unë e kam djekur dhe vazhdoj e ndjek më shumë kujdes jetën politike në vënda dhe zhvillimet në partinë demokratike, bilis për zhvillimet në partinë demokratike edhe me më shumë vëmëndi, sepse thash jam rritur politikisht dhe kam qënë njëri që kam përfajsuar politikisht partinë demokratike në parlament në ekzekutiv, por edhe kur uzjota presidenti Republikës, erda me propozimin e partinë demokratike, e ndjek me shumë ndjeshmëri, Për faktin se opozita shqiptare është alternativa e, sot e, më rëndësishme se kur më par, e, në një situatë kur për shkak e, të zhvillimeve, ku është përfshirë dhe është ngullur thellë, kryti është më konkrete, krimi ja të abaroj, krimi organizuar tek, e, tek politika, e, sot që flasim për fatin tonë të keqë, Shteti Shqiptar, dhe për them shteti Shqiptar, nuk për them një institucionit saktuar, shteti Shqiptar, ku përfshit dhe shushërin Shqiptare, është futur në një kontraktim të plot, jo vedëm funksional dhe mekanik, por edhe psikologik. Që do të thot, kjo situat nuk këthehet do të ndryshe, të rifiloj funksionimi normal, pra shushëria nuk del do të nga ngërqi, nga kolapsi psikologik, shteti nuk del dot nga kolapsi, sot shteti ju në ka hyrë në kolapsi, dhe nuk del dot papatur një zhide politike. Pra në këtë situat, opozita ka një rol shumë të rëndësishëm, pa të edhe që i takon majorancës që ti api zhidje politike situatës, por opozita ka një situat dhe një përgjësia koma më, më, më të madhe në këtë, në këtë rast, dhe kur flasim për nivelin e aktivitetit, performances së, së opozitës dhe pa dëshimet e të lidershipit, pa tjetë që unë i mirë kuptoj dhe unë i mbështes të gjithë artikulimet për një standart më të, ar, më të lartë, dinamik më të madhe e tjerë, por nga nga tjetër unë mendoj që sot partia demokratike dhe opozita shqiptare, në tërsi, lidershipi i partijës demokratike dhe i opozitës në tërsi, ka nevoj për mbështetje dhe nga nga tjetër, lidershipi Partijës Demokratike, ka nevoj edhe duhet të, të qas dhe të përfshi sa më shumë aktor, individ, që tjetë e mundur, Partija Demokratike ka një arrav njërëzish të jashtë zakonshëm, njërëz që nga ta që e kanë formuar, themeluar Partijën Demokratike, ish deputet, përfajsuës për shtetit lokal, kryetar komuna, kryetar bashkis pa fund, njërës me një eksperiencë të jashtë zakonshme, të cilët e njohin shtetin, të cilët e njohin institucionet, të cilët kanë kurajo, dhe gjithë këta njërës duhet bashkohen, sa më shumë, dhe pa dëshim që përgjësia e, e qasjes të tyre rreth alternativës opozitës në ratë parash e lidershipit, ndaj, lidershipit duhet më shtetur dhe nga anë atit lidershipit duhet të thras dhe të afroj sa më shumë njërës të jetë e mundur. Ta ne mund të keni dhe një gjukim politik, nuk keni ma president republike. Sa dhe Berisha ishë president, lider historik i, i kësaj partije, sa me lusë i kësaj partije, u shështë shprejër në karikën ku jenë ju, ajo ishte lista basha, nuk ishte list, lista e përdojës, unë dhe e boja kurë atë list. A ka një gjukim bujar një shanë në bi listë në basha? Po, unë e kam djekur, e kam djekur me shumë interes atë në nëndje intervjistën në e Zotit Berisha, dhe ka shumë arsyve për të ndjekur me, me interes intervjistën e Zotit, Bari, e Zotit Berisha, Por besoj që edhe vetë Zotit Basha në disa e, komunikimit të ti publike ka pranuar që lista do t'ishte më mirë, do në mendoj që lista e, që u dërgua që për të konkuruar mund t'ishte dhe më e mirë. Pa dëshim që aty ka zërat fuqishëm, ka njerës e, me, me dignitet dhe gjithë janë njerës që mund t'a përfajsonin, por besoj që brënda ati grupi mund t'ishte edhe, edhe njerës që do të cilëshin më shumë dinamizëm në fushat elektorale dhe do të cilëshin edhe më shumë, besojnë dhe më shumë vota. Shqo që besojnë që lista mund të ishte dhe më e mirë. Se gjë këmë bujar një shani grupi parlamentar, ose lënin jashtë të izofinat të palë të asit patosit? Rindban Bodos. Shqo, unë i kam pasur të gjithë kolegë edhe ruaj konsideratat e mija më të mira për bashkëpunimin me ta. Kanë që njërës që kanë, unë kam të dhe tjere që kanë dhenë kontribute, dhe ashtu se dhe bujarë i shani kanë marë edhe privilegje përfajsimi nga ana e partijës demokratike. 
Naturisht që është një vendim i kryetarit Partisë Demokratike, për derë sa Zotin Basha është kryetari Partisë Demokratike, në fund fundit kryetari Partisë Demokratike ka dhe përgjësit e administrimit edhe të udheqjes të forësës politike. Zotin Basha e ka thënë vetë disa herë që ajo ishte një list e kryetarit dhe përshkak të rëthanave, ndodhi si ndodhi dhe nuk pati mundësi që të ishte një përshkak të mënyrë se si u fut në fushat Partia Demokratike që është një histori edhe një tem tjetër diskutimi kjo. Por, unë mendoj që gjithë kushi, sot në këtë moment dhe në këto rëthana politike që neve jemi, mendoj që duhet të të i kaloj zdo raport apo ngërç, apo të themi Shqip hadërmbedje personale, dhe të angazhohet dhe të jabi kontributin e vetë në të mirë të alternativës që kërkon sot Shqipëria, të alternativës politike që kërkon sot Shqipëria, dhe partijet demokratike është alternativa që kërkon sot Shqipëria. Pa tjetër, partijet demokratike duhet tja prova për këtë, duhet të mbushë mëndjen qytetarëve shqiptarë, sepse ajo është alternativa politike sot të Shqipëris, dhe në rrath parë këtu dhe tyra kërësore edhe akti është pa tjetër i kërëtarit, është i lidëshivit, por edhe i aktorve, i aktorve tjerë. Unë mendoj që në rrugës, partijet demokratike ka një histori ullje ngritesh edhe dinamike me njerëzish shumë gjatë, që nga dita e kryimit saj, edhe në basë 92, 93, 94, e me radhë, pra duke si kur ka ndodhur dje mjaftë lëvizje në partijet demokratike. Partijet demokratike është një partijet shumë e më adhe, është një partijet që duhet të alternoj mirë, le themi eksperiencen e figurave të saj, që i kanë dhenë, le themi tonin, i kanë dhenë figurën, me gjeneratën e reja, sepse partija demokratike ka nevoj që të rigjenerohet shumë me gjeneratën e reja. Pra, këtu nuk duhet këtë asë gjelozira, pa tjede që emocionet individuale janë emocionet individuale, por unë besoj që sot ka ardhur koha që për te i përgjësis të një vendimi, le themi, procedurial, sot ka ardhur koha një përgjësie adhëtare, patriotike, dhe këte nuk e them për retorik, këte e them se vërtet e besoj, duke padur parasysh që edhe dinamizmi kuretarit basha i duhet partijës demokratike edhe eksperienca e njerëzve që e themeluan partijën demokratike dhe për mes partijës demokratike bënë ndryshime kolosale në këtë vënd. Këtë basha mund tjetë elegant, mund tjetë i artikuluar, mund tjetë doshta mod civil si një pjesë e mire klasë politike shqiptare, po dinamizën nuk ose kam parë të kësot i basha, të një shani për që e korekt për gjithësësi, kështë kështë gjykimi ju e të kështë kështë gjykimi. Pytja është kajtë konkrete. Sali Berisha ishë president, thëmë lusi për dësë, i rritur në parti. Boja një shani ishë president, i rritur të këpartia demokratike. Zodi Berisha u shpre në këtë karikës se unë beteje politike më nuk bëj, beteje të mija kanë baruar. Po beteje të politike të boja një shani, a kanë baruar. Ja, nuk besoj, nga pësën, nuk besoj që kanë barruar betejat politike, sepse djej që kam energji që t'i shërbej interesit publik, pa tjetër. Pyrja e fund për këtë e duar, mund të sishë me posë me jo. A keni menduar në një herë vetën kujtarë partijës në uratike? Ja, nuk e kam menduar. Nuk e kam menduar dhe besoj që... Nuk e keni menduar, por a e mendoni? Ja, nuk e mendoj. Ja, nuk e mendoj. Në dhe më për qenë kretë i hapër dhe i drejtë për drejtë. Zotin Ishani, falem drejtë. Falem drejtë, jo e.